那总要讲一下说太阳能有什么好嘛？大家都知道，第一个怎么样 ？Reliability 啊，太阳都会出现的、啊，不会说，哎、呃，不会说明年太阳就没有了。当然，这个 reliability 要可能要要要要看看是什么样 reliability 啊，就讲说那个对不对？而且基本上的话，大概那个没有什么问题啊，基本上是。他他他是讲，他这个 reliability 不也不是单讲，他讲还要讲说这个晶片本身不需要做 maintenance， 不需要做维护了，就放在这个地方就就会发电了。啊，其实这样讲有有点点那个太过简单。你如果上面灰尘啊什么东西没有弄的话，你就看看会不会那个啊。啊，第二个 environmental benefit 就是对环境哈、啊。如果你不看前端的制造，只只看后端的话，那基本上就没有什么污染嘛。当然，前端的制造的污染有没有说太严重？讲句实话，也不算太严重，因为那都是什么？你可以把它收集起来再处理的，不，并不是说直接就放到大气里面，排到水里面。如果有有比较有良心的厂商的话，你就把它收集起来再处理。所以基本上那个在处理上面还是可以做的，只是说它在污染上面你还是要控制。但是如果是这控制好的话，对，对环境就不错。Majority 就是什么？那个那个就是什么？可以一片一片这样子装上去嘛？今天你们家就只有这边可以想要装就装这样子，改天另外一边想装啊就买一个就把它贴上去就好了，不需要说它重新的大那个大动干戈这样子，好 ，modularity 哈，然后呢什么这个东西就是 low operating cost， 就是装上去之后就就不太需要去操作的那个成本了哈，这个确实是这样的哈，就就然后什么那个 low construction cost 就是什么，你要装也很简单，你就把它装上去就好了。我讲他们光伏特效应哈。光那个热热热的话就不一定了哈，基本上热的话，基本上它建厂搞不好就会比那个火力发电厂还贵啊。但这边的话，基本上你不需要在建的时候就把它装上去，也就蛮低的这样。好，所以这这几个是它的有有有好处了哈。所以我们讲未来希望把它变成怎么样？变成可驱可挠式的有没有？我记得以前不是有曾经有说过吗？那个有一种薄，也是个类似薄膜型，但是但是那个什么，那个效果可以比较好一点，就是你可以把它变成一个什么油漆吗？啊，喷上去啊，这边就可以发电嘛。哎、欸，这这可不可以？这可行啊，啊，只是什么样效率的问题而已。所以希望也可以跟面板一样，以后我们的面板如果以后以后我们的手机或是那个什么，也可以把它变成胶卷一样这样子，都是很好的，对。只是这个这个路还是有蛮长的要走的哈，这、就是未来的那个。好，不过这就是。我们这个基本上大部分的一些对现在的一些一些评估了、啊，大部分还是会以结晶系的，就是不管是单晶的或是多晶的太阳能光电板为主，基本上大概是这样子哈，啊，然后那那基本上三五组了，虽然开始崛起，不过基本上价格还没有降低哈，是是还是不太行的这样子哈，然后但是这个是讲说这是薄膜型太阳那个叫那个希望是三五组把它变成那个就是用气象什么那个成绩法。成绩的希望可以未来可以往这边走，可以，因为它那个效有效率是比较好嘛。那这个是我们我们国家的，基本上这个是优势啊，这个是太阳我们讲说呃，这个优势就是这样。但是劣势的话，基本上就是很多，因为这个太阳产，你发现说，事实上它也不是什么高科技、啊。你看它的掌晶什么东西，那就不是什么高科技、啊，那都是几十年的那种那种，那是那是什么？我们真讲说它是什么高资本的产业、啊。你要投资很多资本，然后这毛利都是几趴这样子，所以它并不是什么什么什么很大的高科技，所以变成说你很容易受到一些国家的的威胁啊。当然现在东南亚这方面还不行啊，比如说印度这个东西还是要经验累积，印度这方面他们也想追，他们也不行。但是你看中国大陆一下就追上来了，对不对？所以这个东西威胁啊很大，怎么样、啊？那毛利对，这个中国大陆大量生产太阳电池啊，然后毛利这样子。那当然，机会就是什么？就是现在大家讲，大家都在讲那个嘛，讲绿能嘛，所以说看起来应该还是有一些、有一些那个、有一些远景的这样子哈。好，所以这边是看看，就是说我们、我、我们国家的那个有效率跟跟跟那个什么，跟其他的国家比，其实不会差太多、啊，对不对？你看，单晶系的领先，领先国家是二十五趴，我们实验室已经可以到达到达就什么二十二点零五趴了。但那个产销上面事实上。不会差太多啊，所以基事实上，我们我们的太阳能产业可以是全世界第二大的输入国，是有它也是有它的原因嘛。所以上面讲的就是大概就是把太阳能光伏特效应的大概它的一些制作过程的分类，然后跟那个什么跟原理大家讲过讲了，接下来就很简单了，太阳热能啊，这边是跟他讲说美国这一块哈、哦、这一块多热啊。
啊，那个沙漠去那个那个西部啊，这块多热，所以很多那种这个地那个太阳热太阳能都是在这地方，基本上就是这样子啊，你就是把它什么，把光聚在那个地方，让它变成那高热高热就用来什么做火力发做的什么热热热发电嘛，所以呢就有很多型啊，基本上是什么，我们所谓这边可以你的聚光，所以说这个基本上的重点在什么聚光的系统上面。后端的发热，后端后端的发电系统就跟一般的发电系统没有太大两样。前端的什么聚光系统？那聚光系统有几种？一种叫什么？槽型、碟型，还有中呃中央塔呃中央型、中央接收型。什么叫做那个什么槽型？就是一槽啊，就是一条一条啊，然后上面有一个聚光聚聚光聚光聚光管。啊，全部的光聚在那个管里面，啊，管里面有一些特殊的那个流体，让它产生高温，啊，这个流体流去外面，然后把它变成什么发电？槽型。这个是什么样？这个是一个那个啊，什么碟型，长这样子啊。你要嘛就是一个碟一个碟，啊，这个碟本身到这个地方来，啊，这个地方里面就有可以有可以发电了、啊。这边有这边有个发电系统啊，或者是说你只要把这个热，一般碟型都直接在这个做发电系统啊。然后电就发那个，或者弄下来就发电这样子，碟形的。啊，就碟一个碟的话，就是一个一个什么，一个独立的机构这样子。另外一个叫中央中央接收型，就是这个。很多很多的什么样，下面不管是什么，就是大部分都是面，都是面板，都是一个板子，然后全部把光打到这个地方来。啊，这个地方就产生高热，这个地方就发热。各有好坏处，像这个好处是什么？我的我的什么样？我可以做大型的发电机构，不像碟型的一个一个个别的。坏处是什么？啊，这俩派给贵人某一样，对不对？碟型的最起码我一个一个坏掉，我还有其他可以发电。所以其实哈，发电过程里面你还还要考虑到说什么样？安全性跟经济性还是有点点矛盾的。安全性是什么样？我希望我分散风险啊。但是呢，数大便是美啊，大的话成本就可以降低啊。所以你怎么样子做到说，哎，我今天可以？那个什么量大到有经济价值，但是呢，我又不会因为这块东西，这个东西把全部的鸡蛋都放在它上面，啊，就叫分散嘛。所以社区也是有社区也有讲说啊，那我们不要做大型的那个火力发，做大型的发电厂，我们就每个每个电厂都做，每个社区做个小型发电厂，还、啊、有个好处为什么呢？能量损失就很少嘛。能电在传在传输的过程里面是会耗是什么有电阻的嘛，能量会耗损嘛。所以说你今天从你今天如果集中型的电厂，你传出去的中间要要花很多钱嘛。啊，你如果社区型的，我只是在旁边这样子就很便宜嘛，啊，但是呢，另外就是经济啊，你社区型的小，成本好像就高嘛，所以说有时候在安在什么在那个在可靠性跟那个什么跟经济上面的考量上面，还是要做一些做一些衡量，所以基本上这个这个大概就是热发电了、啊、哈，那这这种热发电的话，也可以搭配什么呀？一个叫 stirring engine 有没有？大家热那个热燃机有没有学过 stirring 引擎啊？还有一些用一些外燃机嘛，不是内燃机嘛，啊，这是外燃机啊，不叫，这已经不是内燃机，是外燃机嘛。它里面就搭配它的那个系统，就做发电就蛮蛮多的。所以基本上这个这个，但是呢，现在这个这个这个哈、喔，基本上它建建厂成本还是很贵。另外一种最简单的那个太阳能是什么？你们家用的热水器啊，对不对？那热水器里面就简单就把它这样子啊，就是热水器还有分两种，一种是什么？主动型，一种叫被动型的、啊。一种是怎么样？你加热，你加热自用自然对流往上升，而、啊、且你就不需要泵浦嘛。但是这种东西可能不怎么靠谱了，还是希望加个泵浦这样子。然后万一弄弄不上去，还是可以，还是可以，可以，可以，可以，可以加热一点这样子哈。所以大概就是说，另外一个比较比较真的是大家可以都可以接受，就是热水器就这样子，对不对？台湾这个热水器，这个这个已经是好几年前的，已经是还蛮算蛮普及的，尤其是南部还蛮普及。你看这个上面都你要。接下来就是说，你怎么样把太阳能，不管是太阳光电板，或是太阳的热水器，或是太阳集热器的那个什么那个那个玻璃，怎么样跟那什么跟建筑结合，这是另外一个接下来要做的东西。所以说，现现在有一种一种行业，就是帮忙做建筑的绿色认证，啊，就是说怎么样子设计这个房间，它变得很绿色这样的，这也是另外一个要做的这样。OK， 好。